வணக்கம் கண்ணே மசாலா மேக் சேனலுக்கு அன்போட வரவே இருக்கிற சாமி குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிக்குது இருமல் எடுக்குது காய்ச்சல் அடிக்குது இதுல இருந்து ஒரு ரெமெடி சொல்லுங்கம்மான்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கான பதிவு இது சாமி ரெண்டாவது குழந்தைங்க ஆறு மணி ஆனாலும் அழுகுதுமா எனக்கு பயமா இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஆ எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்த பதிவுமா இது ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு என்ன வழின்னு சொன்னாக்கா கடையில வெள்ள வத்தல கருப்பு வத்தலைன்னு சொல்லி கிடைக்கும் வெள்ள வத்தலைன்னா சாதாரண கிளி பச்சை கலர்ல இருக்கும் கருப்பு வத்தலைனா பாட்டில் பச்சையில கரும் பச்சையே கிடைக்கும் அந்த கருப்பு வத்தல கிடைச்சா நல்லது அப்படி கிடைக்கலன்னா வெள்ள வத்தல வாங்கிக்கோங்க துளசியில ராமர் துளசி கிருஷ்ணர் துளசின்னு இருக்கும் கிருஷ்ணர் துளசிங்கிற ராமர் துளசிங்கிறது வந்து பச்சை கலர்ல கிளி பச்சை கலர்ல இருக்கும் அந்த துளசி எடுத்துக்கோங்க அதாவது கற்பூர வழித்தலை அது ஒரு நாலு அது கிடைக்கலன்னு சொன்னா இவ்வளவு ஓமம் எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்து கையில நல்லா இப்படி தேய்ச்சிட்டு ஹூனு லேசா ஊதுனீங்கன்னா அந்த முழங்கள் எல்லாம் வெளியில போயிடும் அந்த கற்பூர ஓமம் இந்த மூணுல கற்பூர வழித்தலை அல்லது ஓமம் இது ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு இப்படி இந்த மூணு பொருட்களையுமே ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி நல்லா அடுப்புல வச்சு கொதிக்க விடுங்க அது கொதிக்கும் பொழுது அந்த தலை எடுத்து இப்படி நசுக்கி பாத்தீங்கன்னா அது வெந்துருச்சு வெந்துருச்சு நெகு நெகு வந்துன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்க தாராளமா அதை இறக்கி வச்சு நல்லா குடிக்கிற சூட்டுக்கு ஆனவுடனே அது வந்து ஒன்னு ரெண்டு வயசு குழந்தைகளுக்கா இருந்ததுனாக்கா தாராளமும் ஒரு கால் டம்ளரே கூட நீங்க குடுக்கறதுக்கு ஸ்பூன்ல எடுத்து எடுத்து குடிங்க குடிச்சுக்குவாங்க அவங்க குடிக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு இவ்வளோண்டு உப்பு போட்டா பிடிக்கும் சில குழந்தைகளுக்கு தேன் ஊத்தி கொடுங்க சக்கரை போடாதீங்க தேன் ஊத்துங்க இப்படி நல்ல தேன் ஏதோ ஒண்ணு அவங்களுக்கு எந்த இது திப்பி பிடிக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்போ தேனாங்கிறது உங்க குழந்தைகளை பொறுத்த மாதிரி நீங்க ஒரு கால் டம்ளர் கொடுக்கலாம் ரெண்டு வயசு குழந்தைகளுக்கு அதுக்கு முற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன்ல ஆரம்பிக்கலாம் ஆறு மாசம் குழந்தைனா ஒரு மூணு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூனு ஆறு ஸ்பூனு ஒன்பது ஸ்பூனு இப்படி ஆறு ஒன்றரை ரெண்டு இந்த மாதிரி கொண்டுட்டு வரலாம் இது வந்து பெரியவங்களே கூட குடிக்கலாம் தாராளமா பெரியவங்க நல்லா ஒரு டம்ளரே கூட குடிக்கலாம் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எப்படிமா அப்படின்னா அந்த மதர் ஃபிட் பண்றாங்க இல்லையா பால் கொடுக்குற குழந்தைங்க தாராளமா இதை கால் டம்ளர் குடிக்கலாம் இதை மோஸ்ட்லி காலையில நேரமே குடிக்கலாம் ஒரு எட்டு மணி ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் தாராளமா குடிக்கலாம் சாயங்காலம் குடிக்கலாம் மத்தியான நேரத்துல வேணாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் சூடான பொருளும் போது மத்தியானம் வெயிலும் அடிக்கும் இதையும் கொடுக்கும் போது பாடியில வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடும் அதனால மத்தியானம் தவிர்த்துட்டு காலையிலையும் பொழுதோடையும் இதை குடிங்க நல்ல தாராளமா இதுல வந்து ஆஹ் வெளியில போக்கூடிய பிடி பார்ட்டி பார்ட்டி வழியா நல்லாவே போயிடும் பிபி பார்ட்டி ரெண்டு வழியாவும் தாராளமா இது போயிடும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாக்க சிக்கன் அதாவது நாட்டுக்கோழியில நாட்டுக்கோழி தான் வேணும் நாட்டுக்கோழி கிடைக்கலன்னா வேணா இது வாங்குங்க ஆனா நாட்டுக்கோழி தான் பெஸ்ட் நல்லா குடி கொஞ்சம் நீ தோடு சின்ன கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கிட்டு வந்து அதை நல்லா கழுவி ஒரு குண்டால போட்டு அதை வந்து தண்ணி மட்டும் லைட்டா அதாவது எண்ணெய் ஊத்தாம வணக்குங்க வடச்சிட்டு இல்ல எண்ணெய் ஊத்தாம வணக்குங்க அது கலர் சேஞ்ச் ஆயிடும் சேஞ்ச் ஆன உடனே கொஞ்சமா மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டு வேகட்டும் மூடி வச்சிருங்க நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கறி நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதை இறக்கிக்கலாம் அதை இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அதாவது ஆஹ் ரெண்டு வயசு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா இவ்வளவு ஒரு அஞ்சு மிளகு மட்டும் நுணுக்கி போட்டு கொடுங்க அதுக்கு மேலேனா நீங்க வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகுங்களை அதிகப்படுத்திக்கலாம் பெரியவங்களுக்கு தாராளமே ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டு ஒரு மறுபடியும் ஒரு கொதி வந்துட்டோம் மிளகுத்தூள் போட்டு மறுபடியும் ஒரு கொதி வந்துட்டோம் அந்த மிளகுத்தூள் வந்து அந்த இதுல கறியில எல்லாம் போய் ஒட்டி நல்லா வேகட்டும் அது நான் அது வெந்தான உடனே மறுபடியும் அதை இறக்கி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த தண்ணியும் அந்த கறியும் நல்லா கலந்து விட்டோம் கலந்தான உடனே அதை வந்து ரெண்டு வயசு குழந்தையா இருந்து நல்லா காத்து வெடிக்கிற ஜல்லட மாதிரி நல்ல துணி போட்ட ஜல்லடை இருக்கும் அதுல வடிச்சு கொடுங்க ஏன்னா அந்த மிளகு தூள் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு காரமா போய் அப்பிக்கும் அதனால வடிச்சு ஸ்பூன் போட்டு அதுக்கு உப்பு கொஞ்சம் போட்டுருக்கிறோம் இல்லையா அதனால தாராளமா குடிப்பாங்க அவங்க காரம் அதிகமா எடுக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க கம்மியா எடுக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க குழந்தைகளே கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க மிளகு தூள் போட்டுக்கோங்க இப்படியும் தாராளமா நீங்க காலையில நேரத்திலையும் சரி சாயங்காலம் சரி இந்த கோழி சூப்பு தாராளமா குடுக்கலாம் பெரியவங்களா இருந்தாலும் இதை குடிக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லது ஆஹ் இதே இதே தான் நான் சொல்றது வந்து ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி பால் கொடுக்குற குழந்தைங்க பிள்ளைங்களை வந்து அவையும் குடிச்சுக்கோணும் குழந்தைங்களுக்கு நேரடியா கொடுக்க முடியாது ஆறு
அதாவது கடையில வந்து பச்சை கற்பூரம் வைக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில அங்கேயே சுத்தமான நெய்யும் வாங்கிக்கோங்க பச்சை கற்பூரத்தை வந்து நெய்ய வந்து ஒரு சின்ன குளி கரண்டியில் ஊற்றி சூடு பண்ணுங்க கொஞ்சம் பெரிய கரண்டியிலேயே அதில் ஒரு பச்சை கற்பூரம் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் நல்லா பாருங்க இவ்வளோ தான் ஒரு ஒரு பொட்ட அளவுக்கு இருந்ததுன்னா போதும் எடுத்து நல்லா உடச்சி விட்டு போட்டு கலக்குங்க நெய் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தான் இதை நல்லா கலக்கி கொஞ்சம் ஆற வச்சிங்கன்னா அது வந்து க்ரீம் மாதிரி ஆயிக்கும் இது இல்லை எனக்கு நான் அடிக்கடி செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறவும் கொஞ்சம் செஞ்சு ஆறினவுடனே ஒரு பாட்டில் கூட எடுத்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் சூடாறினவுடனே பாட்டிலில் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த க்ரீம் எடுத்து நல்லா இப்படி மூக்கு கட்டா குழந்தைங்களுக்கு இப்படி 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 வச்சுட்டு இந்த காது மடலுக்கு பின்னாடி இந்த ரெண்டு காது மடலுக்கு பின்னாடி இப்படியே இழுத்து விடுங்க இப்படி ரவுண்ட் அடிங்க கழுத்து நிந்தத்தில் அப்படியே லேசாக அடிச்சு விடுங்க அப்படியே நெஞ்சு மார்பகங்கள் கையினுடைய கீழே இந்த கை இந்த முழங்காலு முழங்கை இது மணிக்கட்டு அதே மாதிரி கால்னுடைய மணிக்கட்டு கால் முழங்காலு கால் பாதம் விரல்களுக்கு நல்ல இந்த புடனி எல்லாம் தேய்ச்சி லேசா ஆறு மாசம் மேல குழந்தையா இருந்ததுன்னா லேசா உச்சந்தலையில அப்படி லைட்டா வச்சு விடுங்க அவங்களுக்கு நல்ல அப்படி உங்க விரல் எடுத்து அப்படியே வச்சு விட்டீங்கன்னா கையில கையில அடிக்கடி வச்சு விடுங்க கையில அவங்களுக்கு இப்படி இப்படி பூசி விட்டீங்கன்னா அவங்க இப்படி 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 செய்வாங்க அடிக்கடி அப்படி செய்யும் போது அந்த வாசம் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு உள்ள போகும் போது அந்த மூச்சு நல்லா ஃப்ரீ ஆகும் அந்த சளி வந்து களைச்சி விடும் இது வந்து தாராளமா பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா துணி இப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா கர்ச்சிப்ப இப்படி பிடிச்சுக்கணும் இப்படி இப்படி முழுங்கா பிடிச்சுக்கிட்டு கூர்மையா இருக்கணும் முழுங்கா பிடிச்சிட்டு அந்த கிரீம் இப்படி லைட்டா எடுத்து லைட்டா மூக்குல உள்ள விடாம அதாவது செய்ய தெரிஞ்சா செய்யுங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க உள்ள விடாம இப்படி மூக்குல இப்படி வச்சு இப்படி முன்னாடி மட்டும் குழந்தைங்க விட மாட்டாங்க கை ரெண்டு இப்படி பிடிச்சிட்டு அப்படி லைட்டா இப்படி உள்ளுக்குள்ளார விட கூடாது அப்படி பூசி விட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா நல்லா அது வந்து இன்னுமே நல்லா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா பிரீத் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சளி பிடிக்காது பொதுவாகவே சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு தனி ஊத்துறது இல்லை அதை அப்படியே விட்டுறாங்க அது ரொம்ப தப்பு சாமி சளி பிடிச்சதுனாலும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா ஒரு எண்ணெய் ஒரு குளிக்கரண்டியில எண்ணெய் தேங்காய் ஒரு அரை கரண்டி எல்லாருக்கும் எடுத்துக்கோங்க நல்லா இம்புட்டு மஞ்சள் ரெண்டு மிளக தட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பூண்ட தோலோட தட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணையுமே அடுப்புல எண்ணெயை வச்சு கரண்டியில வச்சு காய்ச்சுங்க நல்ல எண்ணெய் காஞ்சான உடனே அடுப்பு நிறுத்திட்டு இந்த மூணையும் போட்டீங்கன்னா சொட சொடாம பொரியும் பொறிஞ்சான உடனே அதை ஒரு அலையில் வச்சு போட்டு அதை ஆறிட்டும் ஆறினோம் ஆறின உடனே குழந்தைக்கு நல்லா மேலு கை கால எல்லாம் நல்லா அரைங்கி விடுவோம் போட்டு நல்லா இங்க எல்லாம் போட்டு நல்லா இப்படி இழுத்து விடணும் அவங்களுக்கு ரொம்ப வலிக்காத அளவுக்கு நம்ம இழுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நல்லா வெடுக்கணும் இருக்கும் இது வந்து அஞ்சு வயசு குழந்தைங்க வரைக்கும் செய்யலாம் தாராளமா ரெண்டு மாசத்து குழந்தைகளுக்கு இத தாராளமா போடலாம் இந்த மாதிரி போடும்போது அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் தூங்குவாங்க சில குழந்தைகள் வந்து தூங்குவாங்க தூங்கின வாட்டி தூங்கி எந்திரிச்சான உடனே அவங்களுக்கு கை முறுக்கிற அளவுக்கு சுடுதண்ணி வச்சு தாராளமா குளிச்சு விடுங்க குளிச்சு விடும் போது தலைக்கு இல்லாம மேலுக்கு மட்டும் குளிங்க அந்த தண்ணி வாய்க்குள்ளார போகாத அளவுக்கு பாத்துக்கோங்க அந்த குளிக்கிற தண்ணி வாய்க்குள்ளார போனா உடனே சளி பிடிக்கும் யாராவது பொது இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனாலும் சரி அல்லது குழந்தைகளை வந்து இப்படி சளி பிடிச்சவங்களோ அல்லது எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்க யாரா இருந்தாலும் இப்படி எடுத்து குழந்தைய கொஞ்ச நாளும் சரி பால் கொடுக்குற குழந்தை பெண்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தாலும் சரி குழந்தைகளுக்கு உடனே சளி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுல இருந்து தவிர்க்கறதுக்கு என்ன வழியா அதை பண்ணுங்க ரெண்டாவது வீட்டுல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பாத்திரத்துல நல்ல தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதுல துளசி போடுங்க துளசி இல்லை அப்படின்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு போடுங்க உப்பு போட்டு மூடி வச்சு கொதிச்சனோடனே அதை எடுத்து வச்சு அதுல இருந்து ஆவி வரும் இல்லைங்களா அந்த தடத்த இருந்தாலுமே உப்புன்னு நீராவி வரும் சூடா வரும் அந்த தண்ணி அப்படி கையில அந்த ஆவி வந்து அப்படியே பிடிச்சி பிடிச்சி குழந்தைகளோட மூக்கு மார்பு பகுதி நெஞ்சு அந்த ஆவி மட்டும் பிடிச்சி 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 வச்சீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு அந்த ஆவி பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் கொஞ்சம் வேர்க்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த நீராவி பிடிச்சி பிடிச்சி பேங்க ஒரு ஊசியில மிளகு எடுத்து கோர்த்துக்கோங்க அந்த தாராளமா கோர்க்கலாம் அந்த மிளகு பறிக்கிற இடத்துல வந்து தாராளமா பின்னூசியே கூட போதும் பினூசி நல்ல இப்படி நீட்டு விட்டு அதுல மிளகு கோர்த்து நல்லெண்ணெய் எரியுது இல்லைங்களா நல்லெண்ணெய் ஊத்தி விளக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த எண்ணெயினுடைய அந்த தீ அந்த விளக்குனுடைய ஒளியில அதை கொண்டு போய் காமிங்க அது வந்து அதுல இருந்து ஒரு
இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கும் இந்த ஆவி பிடிக்கிறது இந்த மிளகு புகை பிடிக்கும் போது குழந்தைகளுக்கு நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கும் சளி ப்ராப்ளம் ஓடி போயிடும் காய்ச்சல் அடிக்குது என் குழந்தைக்கு காய்ச்சல் அடிக்குது என்னமா பண்ணலான்னா அதாவது வாந்தி எடுக்குது வகுத்துல போகுது காய்ச்சல் அடிக்குதுன்னா நீங்க மருத்துவர்கிட்ட போய் வைத்தியம் பண்ணிக்கோங்க இல்லம்மா சளி பிடிச்சி காய்ச்சல் அடிக்குது அப்படின்னா நீங்க இந்த சாறுகளை ஊத்திட்டு தண்ணி நல்ல அதாவது ஜில் ஜில்னு இருக்கக்கூடாது தண்ணி ஒரு நார்மலான தண்ணியில இளம் துணியை போட்டு அதுவும் வெள்ள துணியா இருந்தா ரொம்ப நல்லது துணி போட்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து ரொம்பவும் ட்ரையா இல்லாம ரொம்பவும் தண்ணி இல்லாம ஓரளவுக்கு பிழிஞ்சு எடுத்து நெத்தி இந்த மேலு கை காலெல்லாம் போடுங்க அப்படி போடும்போது குழந்தைகளுக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மியாகும் ஏம்மா குழந்தைக்கு கா காய்ச்சல் அடிக்குது குளிர் அடிக்குது எப்படிமா இதை போட சொல்றீங்களேன்னாக்கா இதை போடும்போது அந்த து துணியில பாருங்க அந்த பீ வெப்பமானது ஏறி அந்த துணியை காஞ்சிரும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு பாடி ஹீட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதனால ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மாதிரி புழிஞ்சு புழிஞ்சு போட்டு எடுத்து அந்த ஈர துணியில ஒத்தரம் கொடுங்க நல்ல டெம்பரேச்சர் கம்மியாயிரும் காய்ச்சல் அடிக்கும் போது குளிர்ந்த காத்து படாத அளவுக்கு அதாவது ஃபேன் காத்தோ ஏசியோ நேரடியாக குழந்தைகளுக்கு மூக்குள்ளாரையும் காதலையும் போகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வீசிங்கே வராது இந்த ஒத்தடம் கொடுக்கறதே குழந்தை காத்து படாமல் இருக்கிறதுனா குழந்தைகளுக்கு வீசிங் வராது காய்ச்சல் இருந்து தாராளமாக தப்பிச்சுக்கலாம் இந்த கை வைத்தியம் செய்யும் பொழுது சளி எல்லாம் மழை மழை மழைல அடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வந்துடும் அப்படி வரும் பொழுது உங்கள் குழந்தைக்கு இருமலும் எடுக்காது காய்ச்சலும் எடுக்காது நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸில் உங்களுடைய பதிவுகளை பண்ணுங்க